ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வந்துட்டு ஜாக் ஃப்ரூட்டும் பச்சரிசியும் வச்சுட்டு ஒரு ஸ்வீட் போண்டா பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ரெண்டு கிளாஸ் பச்சரிசி வந்துட்டு நான் ஊற வச்சுட்டு தண்ணி கட்டி தண்ணி வடிகட்ட வச்சுட்டேன் நான் நீங்கள் இதை நம்ம அரைச்சிக்கணும் பேஸ்ட்டு போல் அதே போல் ஜாக் ஃப்ரூட்டுங்க வந்துட்டு ஒரு பன்னெண்டு ஜாக் ஃப்ரூட் எடுத்துகிட்டு நான் இங்கே மாதிரி தோ அந்த விதையெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இது ரெண்டுமே நம்ம அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து ஒரு கப்பு தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கால் ஸ்பூன் உப்பு ரெண்டு ஏலக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து பணவெல்லாம் ஸோ பணவெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு கட்டி எடுத்துகிட்டு நான் அதை பொடி பொடியாக லைட்டாக தட்டி வச்சுருக்கேன் இதை மிக்சியில் அப்படியே போட்டிங்கன்னா அரைச்சிடும் இது அவ்வளோதான் நம்ம இதை எப்படி போ எப்படி பண்ணலான்னு காமிக்கிறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு தேங்காவை கொட்டிடுறேன் அதில் இந்த ஒரு கப்பு தேங்காவும் கொட்டிக்கோங்க உப்பு ஏலக்காய் வெள்ளம் பணவெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது கொட்டிக்கோங்க அப்புறமா நம்ம ஜாக் ஃப்ரூட்டு அது நீங்கள் கட் பண்ணலாம் தேவையில்லை அப்படியே போட்டுக்கோங்க அதை அரைக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் எல்லாமே போட்டுட்டு இப்போ இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம அரைச்சிட்டு எடுத்து அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம் இப்போ ஒரு விதம் அரைச்சிருக்கோம் ஸோ கிண்டி பார்த்துட்டு தண்ணி கொஞ்சமாக அதில் ஊற்றிக்கலாம் நம்ம தண்ணி சும்மா ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவு ஊற்றிக்கோங்க இப்போ இதை அரைச்சிடலாம் மாவு நல்லாவே அரைச்சிட்டோம் நல்லது போல் பேஸ்ட்டு போல் அரைச்சிட்டோம் இந்த மாதிரி பேஸ்ட் ஆட்டை அரைச்சிட்டோம் அடுத்தது அடுப்பு நம்ம நெய் இதில் நெய்யில் தான் அது ஃபுல்லாகவே சுட்டு எடுக்க போகிறோம் ஸோ நெய் இதில் ஊற்றி சூடாகிடுச்சு இப்போ நம்ம அதை ஊற்றிக்க வேண்டியதான் இந்த மாதிரி ஒரு இந்த மாதிரி ஸ்பூனால் இப்படி எடுத்துட்டு ஊற்றி விடுங்க இப்படி ஒரு ஒரு ஸ்பூனால் ஊற்றி எடுக்கோங்க நமக்கு எந்தெந்த சீசனில் எது எது கிடைக்குதோ அதெல்லாம் அப்போ அப்போ சாப்பிட்டுங்க அப்போ தான் அது ஒரு அப்போ தான் உடம்புக்கு நல்லது அவ்வளோதான் இப்போ அது திருப்பி போடலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிட்டு திருப்பி போடலாம் இப்போ அது திருப்பி போட்டலாம் இந்த நெய்யில் தான் ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து சுட்டு எடுக்கிறோம் ஸோ அதனால் வந்துட்டு கொஞ்சம் இது மாதிரி எல்லாமே திருப்பி போட்டுருக்கோங்க அதே மாதிரி இங்கெல்லாம் கேப் இருக்கும் இல்லையா அப்போ இந்த கேப்பில் எல்லாமே நம்ம ஊற்றி விட்டலாம் அவ்வளோதான் ஸோ கேப்பில் சும்மா விட வேண்டாம் அது ரெண்டு நிமிஷம் ஆகட்டும் இது நம்ம ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வச்சுட்டு எடுத்துடலாம் டக்குன்னு ரெடி ஆகிடும் அந்த டிஷ் நீங்கள் டக்குன்னு நம்ம வந்து பச்சரிசி பலா பழந்தா ஸோ அது இருந்தாலே போதும் அப்போ இது எடுத்துடலாம் நல்லாவே வெந்துருச்சு பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு ஸோ இதெல்லாமே இந்த ஒன்றா எடுத்துக்கோங்க இது எடுக்கிறதுக்குள்ளே அது வெந்துடும் ஸோ அதுக்கு தேப்பி போட்டலாம் நம்ம அதெல்லாம் அடி பிடிக்கவே இல்லை அதுக்கு எந்த சிரமமும் இல்லாமல் ஈஸியாக செஞ்சு முடிச்சிட வேண்டிய வேலை தான் அது நம்ம அரிசி மாவு இதில் போட்டிருக்கிறதுனால இதில் எண்ணெய் பிடிக்காது ஸோ நெய் இதில் வந்து ஒட்டி பிடிக்காது ஃபுல்லாக வடி வடி கட்டிடும் அது இப்போ நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோம்ல இதை திருப்பி போட்டுக்கோங்க ரொம்ப ஈஸியான வேலை அது அவ்வளோதான் இது ரெடி ஆகிட்டோம் அப்போ இதையும் எடுத்துடலாம் இதுவும் வெந்துருச்சு நல்லாவே ஸோ இதை எடுத்துடலாம் நம்ம அப்போது நம்ம ஜாக் ஃப்ரூட்டு ஸ்வீட் போண்டா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஹெல்த்தும் கூட ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் 
அப்போ அது கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப